接下来的都是药客，罩子放亮点，千万别出岔子了。知道了。将军吗？走、哎，霍将军，你这是奉命行事还是私自抓捕？你可知道，我是弱水会馆，他可是……闭嘴，跪下！薄戏赌财物者，杖责一百；聚众设馆者，徒刑三年；赃重者，以窃罪论处，全部带走。去，走，走，走，走，走，去，快点！今天晚上，你们谁都别想安生了。快点，走！走，你们也不打听打听弱水会馆的背景，整死吧你！死萨摩，你不好好跟着老大办案，你非跟着我干嘛？我说，那个，本来咱俩聊正事儿，那个他非要来，不好意思啊。没事儿，没事儿，我也是久仰萨摩兄的大名。既然萨摩兄是你兄弟，那咱们都是自己人，咱们是有福同享，有钱同赚嘛。嗯，对对对。嗯，那个，别卖关子了。你现在发什么财呢？这么说吧，如果我能保证稳赚不赔，你能拿出多少钱来？这个。前几天赚，见笑见笑。你真发啥呀？小意思。不，你怎么赚的呀？我现在有密报，知道哪些货品马上会涨。我之前那笔就是这么赚的。哦，你干这个呢？怎么样，入伙吗？我觉得我们现在不能再小打小闹了，有多少资金全都拿出来，咱们一起干一票大的。咱们是兄弟。你们又是官差，我蒙谁我也不敢蒙你们吧。我可告诉你啊，我老婆板、棺材板、各种板都在里头了，知道吗？啊，他还借了不少，还真不少，够难为你了。哎，三炮，你真不来？我我这借了点儿，你敢赔，我就敢死给你看。哎，放心吧，亏不了你们，保证你们等着发达吧。喝酒，来，这边请。来，来，嗯。哎，你说我虽然入行算晚的吧，比不上他杜远山之流，但我也算是快的了。你刚刚说的杜远山，就是被吏部杜侍郎赶出家门的那个杜远山吗？就是他。这个杜远山啊，年纪轻轻就力压群豪，这眼看着长安城都没几个人干得过他了。何止长安城啊！他跟全国的商人都有来往，权贵朝臣都跟他有交情，都找他接待。这话说回来，也真是奇了怪了。这他呀，只要是他经手的货物，他这么买进来，这东西肯定就暴涨；他这么一抛啊，这东西他肯定就跌了。你说他也只不过就比我大两岁，哎呀，这叫什么事儿？哎，哎，对了。你们知道前两天又侯卫将军查封了弱水会馆这事儿吧？这弱水会馆就是他杜远山的。弱水会馆的老板不是周泰吗？哎呀，天真！这周泰算哪盘菜啊？这长安城都知道，弱水会馆的幕后老板就是杜远山。看着吧，过不了两天，那周泰就会毫发无伤的给放出来了。霍将军今天大驾光临，魏某啊，真是荣幸之至啊！直说吧，弱水会馆查赌，抓的人当中有好几个是朝廷要员，罪责重了些，你们坐不住了，是不是？<笑>霍将军还真是少年才俊，做事太直率，不给人留余地。如果在外领兵打仗，可真是升迁之道。
。不过，要是在这京都朝廷做官的话，魏俊清，你算个什么东西，敢来教训我？我告诉你，这件事儿在我这是铁案，你翻不动，你也没资格来跟我谈价钱。魏某啊，知道不够资格，这个是够资格的人给您下的请帖。这天也太干了，还是泡个澡舒服啊！哎，可不是嘛！哎，多管您的酒。老何，给你。法师，哼，我乃千年女煞，放肆小妖，快快回到中阴之域！尔等凡人冲撞煞星，还不快快求饶？速速离开！拿命来！呀！太上老君教我杀鬼，与我神风，上呼吁女收舍不祥，登山石裂，佩戴印章，头戴华盖，足捏盔罡，何身不服？何鬼敢当？急急如律令丹。吓到各位了，我刚才施的确实是邪祟之术，算是以毒攻毒了。我想令郎是无意中开了阴阳眼，撞见了一位非常厉害的女煞。这女煞一旦被唤醒，自然要拿她泄愤。最可怕的是，这恶婆娘形态千变万化，无意中撞煞的人，都会以她所见的形状而死。不过莫怕，来，我这有碗圣水，喝了它可暂保平安。来。喝了这碗圣水，莫怕莫怕。喝，喝了圣水可确保平安。圣水，法师，法师，你得救救我呀！法师，你不能见死不救啊！法师，法师，救救我呀！我看到那个女煞了，她就飘在半空中，可是，可是只有我能看见，她那个脸。那都不是脸了，那根本就不是人的脸呢，法师！法师，你救救我吧，法师！我求你了，你救救我吧！第一，别叫我法师了，好不好？我是同州胡司马的二公子。第二，本公子告诉你，生死有命，女煞既然已经复苏，谁撞了谁倒。没得救了，小兄弟。哎，不过呢，也不是全无转机。这道灵符我耗时数年
，诵咒十万八千遍，随身带着它，可暂保平安。啊！这点钱，你还是乖乖等死吧。冲离，别怕，鬼煞也得讲天理。我们没做亏心事，不怕鬼敲门。我怎么可能不害怕呢？法师都说了，谁要看见女煞的样子，就会跟她死的一模一样。而且就算买了那个护身符，也只能保我一时的平安啊。那总好过没有啊？你为什么不求过来呢？他要价实在太高了。再说了，要是求了护身符，哪还有钱给你买礼物啊？什么礼物啊？这会儿给我。你要见了又没了，你又不是不知道。我知道，小白，这是我将来娶你过门的聘礼，相信我，我马上就要发财了。等我攒够了钱，就给你赎身，娶你过门。你一定要等着我。太被放走了，放了是。霍将军，多谢了您。听说上头已经下文，让右侯卫把弱水会馆的人都给放了。您辛苦，您辛苦。我们杜老板可一直等着您过去呢。<笑>杜老板，好久不见啊！霍将军，真是忙啊！见你一面真不容易。不忙，一点都不忙。我抓的人，被你都弄出去了。我现在闲得很呢。喝两杯。我不是来做客的你怎么还这么无聊啊？我倒是想上会馆赌两把，但貌似三年前就没人能耗过一局了。何必总要赌那么大？谁愿意押上身家性命陪你？又不是明天就死了。杜远山，我知道你不屑论对错，但你干那些勾当，不觉得丢人吗？丢人？丢谁的人？
我在这个世上还有什么人？你那些小算盘，别以为我不知道。再不收手，咱俩就鱼死网破吧。你还嫌身边的人死的不够多吗？那个护法师钱冲里给钱少，不但没赐福，还说他必死无疑。不到两天，冲里就出事了。你是说那个整天装神弄鬼的狐裘？头先有个当兵的撞煞而死，也是护法师赐了福，才保了全家平安。我会不会死？我会死吗？我会不会死啊？小白，有我们你别害怕。我想知道，你跟何崇礼相好，他最近发了一笔横财，知道是哪来的吗？他如果不送我那只蓝玉珠，他就有钱买法师的护身符了。都是我不好，不该连累崇礼。青楼女子是不配有幸福的。有我在，你不会有事的。三伯，带他去凡社住下，我们都打起精神，去抓人吧。从实招来，狐裘，你区区一个神棍，四处散布女煞谣言。制造恐慌，谋取私利，要遭天谴的。哼，愚蠢，太愚蠢了，李少卿，你不过是个凡夫俗子，什么时候你能参透阴阳五行、天地生死，自然会开天眼见诸般神迹。我靠本事替人驱邪挡煞，也正是顺应了天意。老大，别跟他兜了，上家伙吧，我都这。我都准备好了，别跟我来这套，无凭无据，你们无权对我刑讯逼供。知道我是谁吗？知道我爹是谁吗？同州知府，胡敬堂。你爹可是个好官啊，二公子，你怎么一点都不像领尊呢？上刑！啊，官、啊、人，我错了啊！饶命，官人！啊，打死我，我爹不会放过你。我们知道的就这些了。张谦是最后一波进来的，至于他进右侯卫之前的情况，我们就不清楚了。好，如果再想到什么关于他的事，随时来大理寺找我。好的，李少卿。张谦的案子还是没有眉目吗？依我看，这件事交给你们大理寺也不过如此。你要办不明白，不如让我来。霍将军，你的事儿就办明白了。说抓赌，为什么会馆抓的人全都放了？兵部，别逼我说难听的。李少卿，你诋毁三省六部，我不管。能否请您先把案子断了，别让我兄弟死得不明不白。泡澡，泡澡，泡得我起了一身大水泡。你们两个泡澡泡得够久的呀？黄三泡，黄三泡，当然要泡三泡啦。烦人不？哦，对了，我们有重大发现。我也有。杜远山一直利用他遍布全国的商行，向境外走私军械，这是小白和何崇礼都知道。何崇礼出事后，小白怕遭人灭口，突然给我寄了封信，把来龙去脉都交代。前段时间，一支商队在洛阳附近被抽，官兵发现这三十项货物全都是违禁军械。那支商队是归在杜远山名下的。那个神棍的老爹，同州司马胡敬堂很想彻查，但是被长史摁住了。
你们也都知道，信度的在朝堂里势力不小。事发后，洛阳那边马上就有他们的内应往刑部通风报信，刑部几位高官去弱水会馆密谈此事。小白刚好是被他们带去陪酒的人，他就无意间偷听到了。他把这个事情就告诉了何崇礼，谁知道这何崇礼脑子一热，就拿这个去要挟魏俊清，想换取他们操纵市场的商业机密，发大财。难怪之前这个何崇礼那么胸有成竹啊，看来是那个姓杜的给了他点甜头啊。那么接下来就是要杀人灭口，何崇礼昏头了，怎么会想不到这点？纯属找死啊！走私点银钱残种也就算了，这么大规模的走私军械，明摆着是要叛国呀。可是，就算何崇礼是被他们灭口的，那张骞的死又是为什么？还有杜远山，本来杀他们易如反掌，为何要把事情搞得这么大呢？想不通就说明此事一定还有隐情。来，三胖，你去一趟洛阳，带一份公函，去找同州司马胡敬堂聊聊，他很重要哦。请我再泡回澡，我就去。话正多呀你！哎，我肚子突然好饿呀，没有宵夜吃怎么破案？怎么动脑子呢？四年。嗯。哼。哎，我我收金呢。哎。哎，三胖，你上次答应我的烤饼呢？哎哎，双爷双爷，你留过我的卤猪蹄呢？哎，别走，问你话呢。想起你的往事了。小白让我想起我娘。来，把这酒喝了。青楼女子跟达官权贵搅在一起，都不会有什么好下场。钱累死小爷我了，三天三夜没歇脚啊！回来啦！哎，哎妈！哎，哎呀！哎，那个胡司马已经全告诉我了，他们现在上面啊是铁板一块，根本撬不动。他也得保证自己的官位嘛，所以他现在这个走私案啊，一时半会儿还不能查。虽然不能查，不过这个胡司马呀，跟霍将军他父亲早年就有交情。所以他已经写了密信，告诉了霍将军。虽然案子查不到啊，但是朝廷有个人在这儿，不是也挺好吗？哎呀，那他儿子怎么那个德行、啊？哎，我突然想到，之前我们不是一直想不通，杜远山为什么非要把这个杀人事件搞得神神鬼鬼的？嗯，我们可以反过来想，如果这个案子扯上鬼神的话。那么谁嫌疑最大呢？胡球，聪明。哎，那他跟杜远山有仇啊？如果胡球真被判成了凶手的话，他爹胡敬堂还能接着做官吗？嗯。招兵。还有，张骞的背景也查到了，也是杜远山的手下帮他托的关系。他是安插过去的耳目，嗯，而且一去就很受霍萧赏识。张骞感激之余，也可能会鬼迷心窍，想重新站队，所以老东家要除掉他。呀，那走私案霍将军也知道了，他不会有事吧？女杀、啊，将军没事吧？霍将军，霍将军，没事吧？这什么情况？没事，霍将军看见了女煞，可我们什么都没见着啊！哎，用不用我大理寺派人守护呀？闭嘴吧你！
被罪自杀了。把货箱拿下，凶手就是霍萧。刘四清、周侍郎、王忠诚，案件已经查明了，凶手就是霍萧霍将军。好，拿出证据来。是忠诚，这两桩所谓的女煞凶案，其就其在，女煞无影。刘玉生在哪里？就在那。可为什么每次只有遇害者能够看到他，在场的其他人都看不到呢？只有一种可能，那就是在场的证人全部都说了谎。我知道大家肯定都认为这两桩凶案情况各异，证人都不同。要想实现所有的证人都一起帮着凶手作伪证，几乎是不可能的。可是凶手正是利用了我们这点疏忽，巧施了小小的手段，便把不可能实现为可能。那你说说，这究竟是怎么回事？前面两起案件，张谦和何崇礼撞煞的时候，在场的目击者其实是同一拨人，他们就是霍萧手下右胡卫的心腹部队，也就是张谦所在的巡夜二队。而这位传说中的无影女煞，其实也是霍将军的一位手下假扮的。这位手下武艺高强，尤其擅长轻功，人称草上飞。紫苏查看过右胡卫的档案，这位高手在案发前的半个月突然退伍了，不是调职，而是退伍，提前退伍。如果没有霍将军首肯，是不可能完成的任务。异<笑>想天开啊，与本案毫无关系。霍将军，你是不耐烦听了，可其他人还不知道来龙去脉呢。第一次事件呢，其实很简单。张谦跟当时一起的巡夜二队里所有假证在一起寻亲，而假扮的女煞就吊在对面高楼的屋檐边。在场的其他士兵肯定都装作看不见，于是张谦直接被吓了。而第二次事件，狡猾的凶手正是利用了我们的这种疏忽。大家肯定都万万想不到，第二次发生在浴室里的遇鬼事件，在场的目击证人全部是第一次事件当中的卫兵假扮的。事实上，何崇礼遇鬼的那一天，整个清泉浴场都被凶手包了，门口变成了卫士值守，阻止客人进入。三炮。后来我和萨摩去了一趟清泉浴堂，我俩在澡堂里都快泡秃了皮了，终于等到了证人。这位是长寿坊绸缎商顾老板，他是清泉浴堂常年贵宾。请问？何崇礼遇鬼的那一天，你是否去过清泉浴堂？我去过，我是那家的常客，每月固定初五、十五和月末会去泡汤。去的那天，我记得清泉浴室开着门，但是有几个小伙子拦在门口不让进，说是什么今天不对外营业。我在那浴堂一直都是贵宾待遇，受不了那个气，这不就和他们吵了起来。我这个人脾气不小，嗓门又大，当时在街上。好多人都看见了，我们还找到了八位当时围观此事件的街坊，他们都可以证明，当时顾老板被几位年轻男子挡在了浴堂门外。带上来吧，就是他，最先动手的就是他。你看，这几位呢，都是巡夜二队里的卫士，也是第一次遇鬼事件里的目击者。可是他们几位又同时出现在了第二次遇鬼事件的案发现场，并且。还阻拦了闲人进入，这已经不能说是简单的巧合了。霍将军，我给你看看熟人吧。陆青，哎，等等等等等，你怎么知道是他？我只是提及的那位假扮女煞的高手，可没说那人的名字啊。霍将军，这是不打自招啊。不过这具尸体其实也不是他。起来吧。所以，这一切都可以证明，所谓的遇鬼事件，只是霍萧一手安排的。霍萧，你还有什么好说的？
，你手法解的还不错。问题是，这两个死者跟我无冤无仇，我没有任何理由去杀他们。更何况，我霍霄杀人，干嘛搞得这么浮夸？归根到底，就是因为你要嫁祸杜远山。怎么讲？我们在查案的过程当中，的确把杜远山定为了最大的嫌疑犯。这一切都是凶手故意构陷的结果。我们也曾向您汇报过杜远山走私军械的事情，而这件事就被霍霄用来制造杜远山的杀人动机。因为被害的何崇礼是知晓走私案需要被灭口的人，何崇礼更因此敲诈过杜远山。至于张千马，他本来就是杜远山安插在幽侯卫里的耳目，可是最近。却跟霍将军走得很近，所以他看起来就有了反水的可能，因此杜远山也就有了杀他的理由。杜远山性情诡异，你把杀人手法搞得这么神秘可怖，一来符合他的行事风格，第二更重要的，这会让我们认为杜远山在通过制造鬼神之事嫁祸胡琼。胡琼在这方面表现确实可疑，并且杜远山也有绝对的理由嫁祸他。胡琼的父亲同州司马胡敬堂知道了走私之事，而且没能被他们收买，是一个很大的隐患。你引导我们产生了一个看似合理的想法，那就是杜远山想通过制造凶案嫁祸胡琼，从而连累胡司马，使他连官位也不保。这样一来，杜远山就成了最大的犯罪嫌疑人。不得不说，霍将军真是有勇有谋啊！犯人霍霄，你为什么要苦心铺排这一切，陷害杜远山？你这么爱说，请吧。因为他要毁了杜远山，为什么？因为杜远山是他最好的朋友。这个世界上有一种人，他们严于律己，更严于待人，有偏激的控制欲。面对他们在乎的人和事物的时候，尤为如此，要求一切都符合自己心中的条条框框，否则的话，就会产生强烈的痛恨感。这就好比是一对恋人，都想要求对方。按照自己的意志而改变，可霍霄的意志却比普通人要严重的多，更偏颇的多，因为他的标准是完全主观。有件事，我要提醒你们一下：杜远山贩卖军械的事，不单单是走私的。
好了，诸位，女煞之事可以结案了，但事情没完。有关杜远山私犯军械一案，必须彻查。谁在背后跟杜远山合作？他们又有什么目的？程烨，在你们特别案件组能接手吗？嗯嗯交给我们了一个人喝酒不闷呐。来来来，我请你。你会这么好心？这壶酒呢，是谢谢你抓了霍香。什么意思？每次他带着那个右侯卫巡街，都弄得我鸡飞狗跳，各种臭规矩，还老喜欢罚钱。现在他走了，我们夜里做生意，歌舞升平，财源广进。酒你慢慢喝，不够还饮。四娘两步，想请你打听一下，军械走私案，最近江湖上有什么风声？嫌少啊？这是掉脑袋的事儿，我不沾。我劝你，最好也别沾。你怕了？这个案子比你们之前的那些都大，水也深得多。你到底知道些什么？我只知道，你们都是我在乎的人，好好活着比什么都重要。晚安。